সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই সুস্থ ও নিরাপদ আছো আজ হাজির হয়েছি দশম শ্রেণীর ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র বিষয় নিয়ে আজ আমরা আমাদের অনলাইন ক্লাসে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের একটা টপিক সাফিক্স আর প্রিফিক্স নিয়ে আলোচনা করব চলো তাহলে শুরু করা যাক সাফিক্স প্রিফিক্স নিয়ে ক্লাসটা প্রথমেই আমাদের জেনে নিতে হবে সাফিক্স প্রিফিক্সকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রিফিক্সের বাংলাটা কি তোমাদের জানা আছে যদি জানা থাকে তাহলে তো ভালোই আর না জানা থাকলে আজ আমরা জেনে নেই প্রিফিক্সের বাংলাটা হচ্ছে উপসর্গ অর্থাৎ বাংলা ব্যাকরণে তোমরা পড়ে থাকবে তাহলে চলো আমরা একটু সংজ্ঞাটা জেনে নেই কোনো রুট ওয়ার্ডের পূর্বে অন্য কোনো অর্থহীন ওয়ার্ড যুক্ত হয়ে যখন নতুন ওয়ার্ড গঠন করে তাকে প্রিফিক্স বলে এখানে আমরা এক্সাম্পলটা দেখলে বুঝতে পারবো দেখো এখানে আছে কি ডিস প্লাস অ্যাগ্রি অ্যাগ্রিটা এখানে হচ্ছে মূল শব্দ মানে রুট ওয়ার্ড এবং ডিসটা হচ্ছে প্রিফিক্স তো এই দুইটার সমন্বয়ে গঠিত হলো কি ডিস অ্যাগ্রি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পেলাম কি কোনো মূল শব্দের আগে যখন অন্য কোনো অর্থহীন শব্দ যোগ করা হয় তাহলে ওইটাকেই কি বলা হয় প্রিফিক্স বলা হয় তাহলে আমরা জেনে নিলাম যে প্রিফিক্স কি চলো এখন জেনে নেওয়া যাক সাফিক্স ক্রি প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো আমরা প্রিফিক্সের মতো সাফিক্সের বাংলাটাও জেনে নিই সাফিক্সের বাংলা হচ্ছে প্রত্যয় তোমরা এটাও বাংলা দ্বিতীয় পত্র মধ্যে শুনে থাকবে বাংলা ব্যাকরণের মধ্যে চলো এখন আমরা সংজ্ঞাটা জেনে নিই সাফিক্স হচ্ছে কোনো রুথ ওয়ার্ড অথবা মূল শব্দের পরে অন্য কোনো অর্থহীন ওয়ার্ড যুক্ত হয়ে যখন নতুন ওয়ার্ড গঠন করে তাকে সাফিক্স বলে অর্থাৎ আমরা প্রিফ প্রিফিক্সটার বেলায় আমরা কি পড়েছিলাম যে শব্দের পূর্বে যোগ হয় মূল শব্দের পূর্বে আর এখন সাফিক্সের বেলা হচ্ছে মূল শব্দের পরে যোগ হয় একটা অর্থহীন শব্দ যোগ হয়ে তারপর সাফিক্স গঠন করে আমরা নিচের এই এক্সাম্পলটাতে দেখি দেখো পয়জন প্লাস আস এটা হচ্ছে মূল শব্দ বা রুট ওয়ার্ড এর সাথে এটা হচ্ছে সাফিক্স আস এটা যুক্ত হয়ে পয়জন আস এটা আমাদের নতুন একটা পার্স অফ স্পিচ গঠন হলো অ্যাডজেকটিভ তাহলে নতুন একটা শব্দ গঠন হলো এখন আমরা সাফিক্স সম্বন্ধে জানলাম প্রিফিক্স সম্বন্ধে জানলাম প্রিফিক্স কি কোনো শব্দের পূর্বে অন্য কোনো শব্দ যোগ হয় আর সাফিক্স হচ্ছে কোনো শব্দের পরে অন্য কোনো শব্দ যোগ হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে এখন আমরা নতুন আর একটা বিষয় জেনে নেব অ্যাফিক্স অ্যাফিক্সটা হচ্ছে যেই শূন্য স্থানে সাফিক্স এবং প্রিফিক্স দুইটাই ব্যবহার হয় আমাদের এরকম দশম শ্রেণীর বিভিন্ন শূন্য স্থানের অ্যান্সার করতে গিয়ে দেখা যায় এমন শূন্য স্থান আছে যেগুলোতে সাফিক্সও যোগ হচ্ছে প্রিফিক্সও যোগ হচ্ছে যখন এরকম সাফিক্স এবং প্রিফিক্স উভয়ই যোগ হয় কোনো মূল শব্দের সাথে মূল শব্দের আগে প্রিফিক্স মূল শব্দের পরে সাফিক্স এই দুটো যোগ হলে তখন ওইটাকে বলা হয় অ্যাফিক্স তাহলে আমরা জানলাম এই সাফিক্স এবং প্রিফিক্স কি এখন এই সাফিক্স প্রিফিক্স করতে গেলে আমাদের কিছু বিষয় জানা অতিব জরুরি এই বিষয়গুলো আমরা একটু দেখে নেই যে কোন কোন বিষয়গুলো আমাদের জানতে হবে দেখো সাফিক্স প্রিফিক্স করার জন্য আমাদের সবার প্রথমে সবার প্রথমে অর্থটা জানতে হবে সবার প্রথমে কি করতে হবে অর্থটা জানতে হবে দেখো অর্থ জানাটা আবশ্যক কারণ আমরা যদি অর্থ না জানি তাহলে কি কিন্তু কি আমরা এই পার্স অফ স্পিসের পরিবর্তনগুলো করতে পারবো না এরপর পার্স অফ স্পিসের অবস্থানগুলো জানতে হবে পার্স অফ স্পিসের বিশেষ করে সাফিক্স প্রিফিক্সের সময় এই চারটা টপিক নাউন ভার্ব অ্যাডজেকটিভ এবং অ্যাডভার্বের অবস্থানগুলো জানতে হবে যদি আমরা এই অবস্থানটা জানতে পারি তাহলে আমরা সে অনুযায়ী কী করতে পারব পরিবর্তন করতে পারব এবং পরিবর্তন করা হলে যদি আমরা তারপর সেগুলো বারবার চর্চা করি তাহলে অবশ্যই কী করতে পারবো আমরা সাফিক্স প্রিফিক্স করতে পারবো এখন দেখো আমরা এই পার্স অফ স্পিসের অবস্থানটা জানার জন্য আমরা নিচে একটা এক্সাম্পল লিখলাম একটা সেন্টেন্স লিখলাম কীভাবে বুঝবো যে কোনটা কি যেমন দেখো এখানে আমাদের দেয়াসি পপুলেশন প্রবলেম ইজ আ ভেরি বিগ প্রবলেম ইন আওয়ার কান্ট্রি তাহলে এইখানে পপুলেশন প্রবলেম এটা হচ্ছে সাবজেক্ট অর্থাৎ নাউন এরপর আসে ইজ এটা হচ্ছে ভার্ব এরপর আ এটা একটা আর্টিকেল এরপর ভেরি ভেরিটা হচ্ছে আমরা জানি অ্যাডভার্ব এরপর বিগ 
बीक अवस्था बुझाचे प्रब्लेम एक अवस्था बुझाचे ये कि एक एडजेक्टिव तर प्रब्लेम ये कि एक नाउन एरपर आवार कान्ट्री देखो ये आज एक पसिसिव प्रोनाउन एरपर दे नाउन ये नाउन फ्रेस बोलते परि तो देखते पेलम कि जे शुरूते ही थे नाउन अर्थात सबजेक्टर जैगे एरपर सबजेक्टे पर थे भार्ब भार्बर पर एडभार्ब थे परे अर्थात एडजेक्टिवर आगे एडभार्ब थे एरपर नाउनर आगे एडजेक्टिव थे अर्थात ए रकम एक चेन क्यों तैरि कर जो सबजेक्टे पर भार्ब एडजेक्टिवर आगे एडभार्ब एरपर एडजेक्टिवर पर नाउन थे परे नाउन आगे एडजेक्टिव बसे अबजेक्टे जैगे नाउन बसे एगल क्यों कि जानते पर स्पीसर चार्ट अंशे नाउन भार्ब ए एडजेक्टिव एर अवस्थानगुल प्रथम नाउन अवस्थान जेनेब देखो सबजेक्टे जैगे कि थकते परे नाउन थकते परे तो देखो आप एक्साम्पल्ट देखते पासी जी एडुकेशन इज द बैकबोन अफ ए नेक्शन तेने से शुरू से सबजेक्टे कि एडुकेशन और तेल क्यों जानल सबजेक्टे जैगे नाउन थे तो अवश्य ये एडुकेशन हे एक नाउन से सबजेक्टे जैगे बसे अच्छा एरपर देखो द्वित पॉन्टा कि अबजेक्टे जैगे नाउन बसे तो अबजेक्टे जैगे नाउन बस ले सेंटेंसटा क्लियर हई कमाल सबजेक्ट इज आ गुड स्टूडेंट तज भार्ब हे एक आर्टिकल एरपर गुड हे एक एडजेटिव एडजेक्टिव एरपर स्टूडेंट हे एक अबजेक्ट तेल अबजेक्टे जैगे स्टूडेंट जे आटे कि अवश्य एक नाउन एरपर कमप्लीमेंट हिसाब से बसे कमप्लीमेंट कार कार कमप्लीमेंट नाउन एवं सरि सबजेक्ट एवं अबजेक्ट कमप्लीमेंट हिसाब से क्यों बस नाउन बसे जेमन उइ मेड हिम कैप्टें उ मेड हिम कैप्टें तो ये देखो हिमटा कि अबजेक्ट ए कैप्टें का बोलते से जो ताके नेता निवाचन कर कैप्टें तो हे कि हिमटा के अबजेक्टर एक वर्णना करते हैं कैप्टें हे हिमर एक कमप्लीमेंट तेल ये देखते पालम कि अबजेक्ट कमप्लीमेंट हिसाब से नाउन बसे एरपर एडजेक्टिवर पर नाउन बसे वहीजे एकटू आगे हमें जे नाउन आगे एडजेक्टिव बसे ते तो एक ही कथा जे नाउन आगे जो एडजेक्टिव बसे एडजेक्टिवर पर नाउन बसे जमन देखो फेमास मैं विख्यात डॉक्टर यहाँ हे एक नाउन और फेमास एडजेक्टिव एडजेक्टिवर पर नाउन बसे एरपर अति गुरुतपूर्ण एक विषय जो हे दा अफर मजे नाउन बसे ये विषय एक जटिल मन है क्योंकि ये अनेक बस परीक्षार मध्य जमन दा अफर मजे जो शून्य स्थान थे तेल क्यों करब अवश्य ही ठीक यार मत देखो दा अफर मजे कि आवलपमेंट तो ये डेवलपमेंट हे कि एक नाउन तेल जेने निल नाउन अवस्थानगुल एरपर जेनेब भार्बर अवस्थान एक सेंटेंसर मध्य भार्ब क्यों थे हमें आशा करी तुम्हारा ये खूब सहजे धरते पर भार्बा कथा थी एके बारे बेसिक जो सेंटेंसटा चलो सबजेक्ट भार्ब अबजेक्ट ये तीनटा एक सेंटेंसर स्ट्राक्चारे मध्य खुजे पाई सबजेक्टर पर क्यों थे भार्ब थे जमन देखो आवार टीचार सिलेक्ट हिम एज लीडर देखो आवार टीचार पसिसिवर पर नाउन आसे और ये सबजेक्टर जगह नाउन आसे नाउन पर भार्ब आसे मैं सबजेक्टर पर ही भार्ब आसे तेल ये बुझते परलम सबजेक्टे पर भार्ब थे एरपर मडल उगजिलर पर जो शून्य स्थान थे तेल अवश्य वोखने जी शब्द बोझ वो भार बनाए बसाते हैं कि करते हैं भार बनाए बसाते हैं कारण आप जी मडल उगजिलर पर कि बस एक मूल भार अवश्य बसे जमन देखो उइ शुड हेल्प हिम शूट हे कि शूट हे मडल भार्ब शूट के मडल उगजिलर तेल शूटर पर हमें अवश्य एरपर कि बस मूल भार बस ये हेल्प जो ये शून्य स्थान थकतो वही शब्दा के भार बनाए बसाते हित ये बुझते पालम जो भार्ब कथाय थे एख देखी चलो आप एडजेक्टिवर अवस्थान जेने नहीं एडजेक्टिवर अवस्थान भार्बर पर ही एडजेक्टिवर अवस्थान कथाय भार्बे पर सेंटेंसटा तो देखी नहीं आजाद इज आ फेमास एडुकेटर तो देखो इजा हे भार भार्बर पर ही दे आसे फेमास इन्हें आर्टिकल यहाँ एक एडजेक्टिव पर डेटार मिनार तो ये कि देखते पेलम जो भार्बर पर ही आडजेक्टिव आर देखो एडभार्बर पर बसे 
adjective আসে যেমন riya is a very clever girl দেখো ভেরিটা কি আমরা জানি একটা adverb adverb এর পরে কি বসে adjective বসে এরপর noun এর পূর্বে noun এর পূর্বেও কি বসে adjective বসে এই যে একটু আগে আমরা বলেছিলাম যে noun এর পূর্বে adjective বসে adjective এর পরে noun বসে যেমন দেখো staple food food এর আগে staple বসেছে এই staple টা হচ্ছে কি প্রধান এই খাবারের বর্ণনা করতেছে তাহলে এখানে কি খাবারের গুণ প্রকাশ করতেছে প্রধান খাবার এরপর প্রিপজিশন প্লাস নাউন এর পূর্বেও কি বসে অ্যাডজেকটিভ বসে তাহলে আমরা জানতে পারলাম অ্যাডজেকটিভ কাত কোথায় কোথায় বসে তারপর চলো জেনে নেওয়া যাক অ্যাডভার্ব কোথায় বসে দেখো অ্যাডভার্বের অবস্থানটা আমরা জেনে নেই অক্সিলিয়ারি ভার্ব এবং মেইন ভার্বের মাঝে কি বসে অ্যাডভার্ব বসে যেমন দেখো এই एग्जांपलটা দেখলে অনেকটা ক্লিয়ার হতে পারবে আমির উইল শিওরলি অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস এখানে দেখো উইলটা হচ্ছে একটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব আর অ্যাটেন্ডটা হচ্ছে একটা মূল ভার্ব তাহলে মূল ভার্ব অক্সিলিয়ারি ভার্ব আর হচ্ছে মেইন ভার্ব এই দুইটার মাঝে কি বসতেছে অ্যাডভার্ব বসতেছে তাহলে আমরা জেনে নিলাম যে অ্যাডভার্বটা কোথায় বসে এরপর সাবজেক্ট এবং ভার্বের মাঝে বসে মূল ভার্বের মাঝেও বসতে পারে এরপর বাক্যের শুরুতে অথবা শেষে একেবারে সেন্টেন্সের শুরুতে অ্যাডভার্ব বসে একেবারে শেষেও বসতে পারে চলো এখন আমরা যেই অবস্থানগুলো জানলাম এখন আমরা এই নাউন ভার্ব অ্যাডজেকটিভ এবং অ্যাডভার্ব কীভাবে এগুলোতে একটা থেকে আরেকটা রূপান্তর করতে হয় তাহলে আমাদের প্রথমে জেনে নিই কীভাবে নাউন বানাতে হয় নাউন বানানোর জন্য আমাদের কিছু নাউন সাফিক্স অতি জরুরি জানা দেখিয়ে নেই আমরা আমরা শুধু আজকে শুধু ওই সাফিক্সগুলো দেখব কীভাবে প্রয়োগ করতে হয় এটা পরবর্তী ক্লাসে জেনে নেব চলো যে জেনে নেওয়া যাক নাউন সাফিক্স কোনগুলো দেখো এখানে আমি নাউন সাফিক্সগুলোকে তোমাদের সুবিধার্থে একটা ছন্দের আকারে লেখার চেষ্টা করেছি দেখো নাউন সাফিক সাফিক্স কোনগুলো দেখো শন শন শিপ ম্যান্ট এরপর ই আর ক্যাশন ইডি অ্যাট এরপর আইএনজি ডম হুট ডাবল ই এরপর অর এরপর ইজম আই এস এম এরপর সি ওয়াই এরপর নেইস এরপর এফ ওয়াই এন্স তো এই এ অ্যান্ড সি এই সব এই সাফিক্সগুলো যদি কোনো শব্দের শেষে যোগ করে দাও তাহলে ওইটা কি হয়ে যায় নাউন হয়ে যায় তো এইগুলো এতগুলো শব্দ আমাদের মনে রাখা যেহেতু একটু কষ্টের ব্যাপার তাহলে আমি একটু ছোট্ট ছন্দের আকারে লিখে দিয়েছি তোমাদের সুবিধার্থে যে এইভাবে যদি তুমি ছন্দ আকারে পড়ো তাহলে দেখবা যে অনেক মনে থাকবে যেমন তুমি পড়তে পারো শন শন শিপমেন্টের ক্যাশন এডিং ডম হুডি এডিং ডম হুডি অরিজম সাইনেস ফাই অ্যান্স কি অরিজম সাইনেস ফাই অ্যান্স তাহলে এই যে এইভাবে যদি তুমি শব্দগুলো মনে রাখতে পারো তাহলে দেখবে খুব সহজেই তুমি এগুলো সলভ করতে পারো তুমি একটা শব্দ দেখার পর তুমি যদি বুঝতে পারো এখানে নাউন বসবে নাউন বানাতে হবে তাহলে এই সাফিক্সগুলো নিয়ে চিন্তা করলেই হবে আমাদের অন্য সাফিক্সগুলো নিয়ে ভাবতে হবে না এরপর দেখো ভার্ভ সাফিক্স কোনগুলো ভার্ভ সাফিক্স মনে রাখার জন্য ঠিক আগেরটার মতো আমি ছোট্ট একটা ছন্দ লিখে দিয়েছি অ্যাট অ্যান্ড অ্যারিস ফাইস দেখো এখানে এই যে অ্যাট ই অ্যান ই আর এরপর আই এস এস এইচ এরপর হচ্ছে এফ ওয়াই এরপর আই এস ই আই জেড ই এই শব্দগুলোকে একত্রে সাজালে হয় অ্যাট অ্যান্ড অ্যারিস ফাইস তো দেখো অ্যাট অ্যান্ড অ্যারিস ফাইস তুমি যদি এইভাবে মনে রাখতে পারো তাহলে খুব সহজেই একটা সাফিক যোগ করে কীভাবে ভার বানাইতে হয় এটা তুমি শিখে নিতে পারবে এরপর আমরা জেনে নেব কীভাবে অ্যাডজেকটিভ বানাতে হয় সাফিক্স কীভাবে সাফিক্স যোগ করে অ্যাডজেকটিভ বানাতে হয় আচ্ছা দেখো এটার জন্য দেখো টি আই ভি ই আই ভি ই ফুল এরপর আস অ্যান এ এল লেস অ্যাবল এল ওয়াই এরপর এ অ্যান টি ইড অর্থাৎ ইডি ওয়াই ই আর ই এস টি এই শব্দগুলো যদি কোনো শব্দের শেষে তুমি যোগ করে দাও তাহলে কি হয়ে যায় ওইটা অ্যাডজেকটিভ হয়ে যায় দেখো এইটার জন্য আমি ছোট্ট একটা ছন্দ লিখেছি তোমাদের সুবিধার্থে দেখো টিভি ফুলাস অ্যানালিস অ্যাবলাই আন্ট অ্যাডি অ্যারেস্ট টিভি ফুলাস অ্যানালিস অ্যাবলাই আন্টি এডি অ্যারেস্ট তুমি এই শব্দগুলো যদি এইভাবে মনে রাখতে পারো খুব সহজেই মনে রাখতে পারবে সহজেই ভুলবে না অ্যাডভার্ব সাফিক্সের এখানে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে আমাদের এই অ্যালওয়াইটা আর এগুলোর ব্যবহার খুবই কম তারপরও আমরা জেনে নেব যে কীভাবে অ্যাডভার্ব সাফিক্সগুলো কী কী অ্যাডভার্ব সাফিক্সগুলো হচ্ছে ওয়াইজ 
शब्द शेषे जो करते हैं वा ये पर एल वाई वर्ड वेस ये शब्द गुला जो दिया हम लोग जो करे ताल वो इटा एडवर्ब हो जाए कुनो शब्द शेषे ताल देखो आर आमदर मने रखते हैं अभी किन्तु एल वाई जो करा माने ही किन्तु एडवर्ब ना हम लोग तो जानी जे एल वाई जो करे दिले एडवर्ब हो जाए किन्तु ना ना उन्हें पर जो दिया अर्थात एडजेक्टिव के शेषे जो दी तुम्हें एलवाई जुक्त करो तो अकन है एडवर्ब आज जो दी नाउने शेषे तुम्हें जो दी एलवाई जुक्त करो तो अकन होटा होटा है जाए एडजेक्टिव अलें अम्रा आज के इजे ए ही छंदोगुलु देखलाम जो कि भाभे ए ही साफिक स्कूलु ए ही साफिक सेर खंडो खंडो शब्द जो गुला मुने रखते पर वो तो हले अम्रा आज के ये साफिक्स प्रोफिक्स क्लासेर पार्ट वन एर शेष शेष दिखे हैं शिष्य आज के जो साफिक्स एर शब्दों को लुटी हैं ऐसी एक लोर बेबाहर नहीं आमी आगामी क्लास आलो चना करूँगा तो हले शेही पर जन्तु तुमरा शबाई निरापत्ता थक बे शुष्ट थक बे पोरिशकर पोरिचना 